Hi everyone, Minasan Konnichiwa Norasu desu. Today I'm going to talk about Christmas disease. 今日はクリスマス病についてお話しします。It's already December. I believe everybody started doing Christmas shopping, putting up trees, and getting ready for the season. So I thought it would be a perfect timing to talk about this disease. 12月になって皆さんクリスマスの準備を始めた頃だと思いますのでちょうどいいトピックかなと思いました。Well, actually, Christmas disease has nothing to do with Christmas or this festive season whatsoever. クリスマス病とは言っても実はクリスマスとは全く関係ありません。It's named after a four-year-old boy named Stephen Christmas who is the first person diagnosed with this condition back in 1952. 1952年にこの病気が最初に発見された子供の名前がスティーブン・クリスマスでそこからクリスマス病と呼ばれていますクリスマス・ディジーズ、more commonly known as hemophilia B is a rare inherited bleeding disorder in which the blood doesn't clot properly it's also called factor 9 deficiency クリスマス病は血友病 B とか大吸引子欠乏症とかの名前で知られる遺伝性の血液が固まらない病気です。Let me first explain about hemostasis. まず、止血についてお話しします。When a blood vessel is damaged, platelets stick to the walls and form a plug to stop blood from leaking out. まず、血管が損傷すると、血小板が集まってきて壁を作ります。Then proteins in the blood called clotting factors make the plug or the clot much stronger and more durable. 次に、凝固因子と呼ばれるタンパク質がこの血小板の壁を強く固めます。But a person with hemophilia is missing that clotting factor or has low levels of that clotting factor, which slows down the blood clotting process and have longer bleeding after an injury. でも、血友病では、この凝固因子が生まれつき不足しているので、なかなか血が止まらないという病気です。血友病 B は別名、ファクトル9ディフィセンシーでしたので、第9因子が不足しています。血友病 A は第8因子が不足しています。では、これがどうやって遺伝するかを見てみましょう。These disorders affect males more often than females. この血友病は圧倒的に男性に多い病気です。A recessive gene is carried on the female chromosome X。この遺伝は X 染色体上に起こる変異です。Females have two X chromosomes, males have one X and one Y。女性は X 染色体が2つ、男性は X と Y が1つずつです。Because females have an additional X chromosome that acts as a backup, they are often carriers and not have the disease. 女性は染色体 X を2つ持っているので、一方に異常が生じても、もう片方の染色体が大吸引子のタンパク質を作ってくれるので、娘は 50% の確率でキャリアにはなりますが、症状は現れません。But on the other hand, males only have one X chromosome, so there's a 50% chance that a son will inherit the gene and will express the trait or disorder. でも、男性は X 染色体を1つしか持っていないので、X 染色体に異常を持った場合、対となる Y 染色体には大吸引子の遺伝子がないので、息子は 50% の確率で血友病になります。The most famous family with hemophilia B was that of Queen Victoria of England. イギリスのビクトリア女王は血友病 B のキャリアだったことでとても有名です。Uh, remember, sons have 50% chance of developing hemophilia B, and any daughters would have an equal chance of becoming carriers. 息子は 50% の確率で発症して、娘は 50% の確率でキャリアになるっていうお話をしましたが、She had nine kids. ビクトリア女王は子供が9人もいました。そのうち3人がこの遺伝子を受け継いだと言われています。Through her descendants, the disorder was passed down to the royal families of Germany, Spain, and Russia, so hemophilia B is also known as royal disease. 子孫がどんどんこの遺伝子を継いでいって、ドイツ、スペイン、ロシアの貴族にまで血友病が広がってしまったため、ロイヤルディジーズとも言われています。It's a mystery how she became a carrier. It could be a spontaneous mutation or her father, Prince Edward, was not her biological father. あのどうやってビクトリア女王がキャリアになったのかは謎で
遺伝子の突然変異だとかあのエドワードプリンスエドワードとの子供じゃないんじゃないかとかいろいろ言われていますそれでは今日のおさらいです Christmas disease is one of the aliases of a rare bleeding disorder called Hemophilia B and it's also known as Factor 9 deficiency or the royal disease Okay, that's it for today If you like the video, please subscribe my channel. 